नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू दर्ड कस्टम क्रो सिक्योरिटी से मी होस्ट एंड गाइड एनिंग द बैनर्जी कल यूएस ही आना ड्रॉप टू द लोएस्ट लेवल सिंस थर्ड ईयर ऑफ जैन एटी वन सेवेंटी सिक्स का क्लोज था और एटी वन सिक्सटी नाइन का इंटर डे लो वर्स देर सो देर इज ए क्लियर साइन दैट यू एस जियाना इज ट्राइंग टू ब्रेक द रेंज रेंज एटलीस्ट फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स जहाँ पे एटी वन सेवेंटी फाइव एटी वन एटी वॉज द बेस तो अगर आज फॉलो थ्रू होता है क्योंकि ऑफ शोर में एटी वन सेवेंटी के आस पास ट्रेड कर रहा है सो देर आर इंडिकेशन दैट देर इज अ चांस ऑफ अ फॉलो थ्रू तो फिर वी कैन सी अ मूव डाउन टूवर्ड्स इवन एटी वन थर्टी लेवल्स ऑन द स्पॉट विच इज एटी वन थर्टी एटी वन ट्वेंटी इज गोन टू विद नेक्स्ट जोन ऑफ सपोर्ट एंड अ मेजर सपोर्ट लेवल न ग्लोबली डॉलर इज ऑन द बैक फुट इसके पीछे का कारण सिंपल है कि यू एस इकोनॉमिक डेटा कंटिन्यूज टू बी वीकर एंड दूसरा यू एस बैंकिंग ट्रबल्स आर नॉट ओवर द फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है इट इज नाउ अंडर फ्रेश स्पेल ऑफ ट्रबल जिसके कारण इट्स मार्केट कैप इज श्रिंकिंग रैपिडली नाउ देर आर अप्रीहेंशन की हो सकता है कि दिस कंटीजन में स्प्रेड टू अदर बैंक इज वेल एंड दैट इज द रीजन वाई द फेड मे हैव नो चॉइस बट टू पॉज एंड नॉट हाइक क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है दो अभी भी The Fed fund futures market is pricing in that the Fed is going to hike almost like a seventy-five percent possibility, but uh, the Fed can always pause because if they have to hike and then pause, they can always just simply pause. Because economic data trajectory, as I said, is uh, weaker. Kal jo uh, durable goods orders tha that came in much weaker than expected. और अभी का जो वेरियस हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स है विच ट्रैक्स द यू एस जी डी पी दैट इज शोइंग दैट द ग्रोथ कैन क्रिएटर फ्रॉम नियरली थ्री परसेंट इन द प्रीवियस क्वार्टर टू ऑलमोस्ट वन परसेंट इन द करेंट क्वार्टर आज यू एस जी डी पी नंबर है फॉर द मंथ ऑफ मार्च एंड द जैन टू मार्च जो क्वार्टर है एंड इफ इट कम्स इन मच लोअर दैन एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है दो परसेंट के आसपास If it comes much lower than expected, let's say around one percent, where the high frequency indicators are in, uh, pointing to, then we could see the sell-off in the U.S. dollar index increase, and which will be positive for the Indian rupee. So that's something to watch out for in the evening. Or, tomorrow, Bank of Japan ka meeting hai, so uske pehle uh, we might see the yen INR. remaining range bound because it's going to be whether boj becomes an eventful uh outcome or not we have to see tomorrow but at least uske pehle yen anr may remain range bound so usd anr the bias is downward or 81 uh support hai jab tak 81 85 ke niche ye sustain ho raha hai spot tab tak we can there, there is a possibility of a decline towards 81 30 levels on the spot but 81 85 ke upar agar ye ja ke wapas establish ho jata hai then we can say that this break was a false break and again uh, we are in a range kind of a situation a narrow range so 81 85 is an important level to keep in mind if you are short or if you are thinking of selling 81 85 ke upar agar ye sustain ho raha hai then you can exit your shorts um at otherwise continue to hold your shorts or or build shorts short straddle or short strangle ka fan hum log uh, we have not been a fan for the last few weeks because of the ultra low premiums and ultra low uh, realized and implied volatility to abhi bhi we would still like to avoid that kind of a trade but if you at all you are looking to do a short straddle or a strangle you may think of doing a hedge strategy like a short iron fly kyunki short iron fly mein kya hota hai agar false breakdown bhi hota hai to that can this strategy can withstand it kyunki you can hold this trade till expiry in a short iron fly you sell a straddle atm straddle and you buy you hedge it with by buying a out of money strangle so basically you buy a strangle to hedge it उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स अ हेज स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो यू कैन होल्ड द पोजिशन बिकॉज इट हैज डिफाइंड स्टॉप लॉस नाउ क्रॉस करेंसीज में यूरो आनर जी पे आनर मे हैव एन अपवर्ड बायस आज बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूरो डॉलर एंड जी पी डॉलर इज स्ट्रॉन्ग बट डिपेंड ऑल्सो कर रहा है कि कितना यू एस डी आनर फॉल्स इफ यू एस डी आनर सडनली हैज अग डिक्लाइन then uh, euro anr gpnr 
will also come under pressure because of the impact of USD INR on that pair. So USD INR ka movement will be important to watch on an intraday basis if you are trading these pairs. If USD INR ka movement is small like it has been for the past so many weeks, then you can simply trade it as a proxy for Euro dollar and GB dollar. And both of them have an upward bias. So that's it folks. This is Anirudh Banerjee signing off. A fantastic day ahead.